ჯერებით რომ ახალი ობიექტი მოიძებნოს ახალი კომპანია ან ჯგუფი რომელსაც მიეცემა დაკვეთა ახალი გენგეტმის შექმნის თემაზე აშკარად კალაძე მოვიდა თუ არა და მისი შემადგენლობა მერიაში პირდაპირ ჩანდა რომ მათ დაუწყეს პირდაპირ ჯვაროსნული ომი გამოუცხადეს ამ გენგეგმას არა და ერთადერთი ხეირი რაც მოხდა ნარვანეს მართობის დროს იყო რომ ის რომ 25 წლის თავზე ბოლოს და ბოლოს ქალაქმა დაიწყო სერიოზული კვალიფიციური განვითარების გეგმის დამუშავება და წესით ნარვანეს მართობის პერიოდში ვე უნდა მომხდარიყო შარშან მაისის ბოლოს უკვე უნდა დამტკიცებული იყო გეგმა მაგრამ მე ვარ ღრმად დარწმუნებული რომ მას უფლება არ მისცეს რომ ეს გეგმა დაემტკიცებინა და ახლა კალაძე ადგადა ერთადერთი ხეირი ნაცრის აი ნარვანეს ნაცრისფერი მართველობის რაც იყო ასე პირდაპირ გამზადებული გეგმა აიღო და მტკვარს ატანს ამ გეგმას ეს რა კალაძე ნარვანია გენგეგმა თავის თავად არს არაფერი ხო ან ჩემი რაღაც დამოკიდებულება ნებისმიერს ქვის აქ არის ძალიან დიდ საერთო საქმეზე ლაპარაკი იმაზე რომ ბოლოს და ბოლოს მართლაც ეს საშინელება რაც ამ ქალაქში ხდება აა და რომელსაც კატასტროფული შედეგები მოაქვს უკვე აი ადამიანები ავადდებიან იმის გამო რომ ურბანული ქაოსი მიმდინარეობდა და მართლა მკვლელობა და თქვენ ფიქრობთ რომ ეს დედაქალაქის ახლა დარჩეულ მერს არ უნდა რომ ეს აღიკვეთოს ეს ერთ მნიშვნელოვანია აბა რატო არ უნდა ის არგუმენტები რაც ბატონმა ელოშულმა და მერიის შემადგენლობა მოიყვანა უბრალოდ იყო აი უხერხული იყო მათ ადგილას ამ რაღაცებს არ მოყვებოდი აი გეტყვი თუ მინდათ აჩვენე სლაიდი აი თელი რიხი და ეს კონკავშირული შემართებით რომ აი ნახეთ ეს ამ გეგმაში საუბარი არის მაღლივ კორპუსზე უნივერსიტეტის და ფოტოზე ჩანს რომ არის მეორე კორპუსი უნივერსიტეტის და აი ხედავთ რა საშინელი გეგმა ანუ შედალოცვილო 1200 გვერდიან გეგმაში კი ბატონ რომ არ არის სასურველი რომ ასე ხარვეზი იყოს მაგრამ გაიპარა ტექნიკური შეცდომა ხედავ ხო და ეხა მეერა ბოლქვაძე და მამუკა სალუქვაძე და ის გენგეგმის ხალხი რომ მე მაღლივ კორპუსს და მეორე კორპუსს ერთმანეთისგან არჩევს ეხა ამაზე ხო არ არის სადაო არა და ეს რომ მოკავს არგუმენტად რომ ნახეთ რა საშინელი გეგმა არის ეს რო ეს ხერხული არის ჩვენ ნინო რა აზო ლაპარაკობთ რო ძალიან მნიშვნელოვანი რამე აზო ლაპარაკობთ რო კაოსის გაჩერების ერთადერთი გზა არის მომაწესრიგებელი დოკუმენტი ქალაქი მოსპო ქაოსმა ხო რო ვისაც უნდა და სადაც უნდა და რასაც უნდა და აშენებინებდა და გასცემდა ნებართვებს ხო და აღარ დარჩა სკვერი სტადიონი და კლდე ეფჭრიან და უკვე რაღაქნან არიცია მტყვარი მტყვრის კალაპოს დააშრობენ მანრე და იქ აშენებენ კორპუსებს და ამის მომაწესრიგებელი ის კი არ არის რაც დღეს მოვისმინეთ უბრალოდ ეს რაღაცა ძველ ბიჭურ ქურდულ სუპერმენული გამოსვლა კალაძის რომ აი მე ვამბო ფრო ლისის ტბაზე ლისის ტბის გარშემო გაჩერდება მშენებლობები ბიჭო შენი რაღაცა ქურდული სიტყვა კი არ ვჭირდება ჩვენ ვჭირდება დოკუმენტი რომელიც პირდაპირ ეწერება რომ ლისის ტბაზე თბილისის ზღვის გარშემო კუსტის გარშემო არ აშენდება კორპუსები და მორჩა ჩვენ დაას დაუწერულ ქურდული კანონებით ხო რომ მე ვიმაშობით რა ქვია ოპერირებ და მუშაობ ჩვენ სახლი მე ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ სახელმწიფოში ვცხოვრობდე რომელიც ურთიერთობები სადაც რეგულირდება კონსტიტუციით კოდექსებით ქალაქის ფარგლებში გენგეგმით და არა ის რო იცი რა გენგეგმა არ მინდა მაგრამ აი მე მაგარი ბიჭი ვარ და ლისის ტბაზე არავის არავის არაფერს არ აშენებ. გენგეგმა არ მინდა ეს ითქვა ბატონო. ბატონო. გენგეგმა არ მინდა ეს ითქვა. ნუ აბა რა იყო გუში. ნინო ჯერ მოდი შევხედოთ. ნა კალაძე მოსულია უფლებამოსილება შეუდგა ნოემბრიდან ხო? დე ამ ხნის განმავლობაში სულ არი გენგეგმა არ ვარგა არ ვარგა შენიშნებს უგზავნიან ასე შემდეგ. და მხოლოდ გუშინ გვეძახიან აი მიწურულს უკვე დღედღეზე რომ უნდა გამოაცხადო რომ გადაწყვეტილება თან ამობე რომ გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს გუშინ გააკეთეს მხოლოდ განხილვად ეს განხილვა იყო სასამართლო და დაგმობა ისეთი ინსტიტუტი საქართველოს მომზადებული დოკუმენტის ტოლ შედალოცილო იქაც უთხარი კალაძეს თუ მართლა საქმიან რეჟიმში გინდო და თუ ფიქრობ რომ გენგეგმა არ ვარგა ეს დოკუმენტი და გინდა რომ თელი რესურსი საქართველოს თბილისში არსებული პროფესიონალების ჩართო აქამდე დაგერიკა ყველასთვის ატო აწყო ამ შოუს იმიტომ ეს არის შოუ დაგებულებით ილია ელოშვილი მინდა რომ შემოვიყვანო და ამ ჩვენ გადაცემა შეთავსი არგუმენტები ბატონო ილია უკაცრავად შეფერხება იყო ხმის ტექნიკური წუნი იყო მინდა რომ კითხოთ შემდეგი თქვენ